Oi, tudo bem? Imagina o seguinte, você tem um relatório aqui com algumas colunas e toda vez que você precisa de uma informação nova, você teria que adicionar uma nova coluna aqui e isso deixaria o seu relatório cada vez mais pesado, mais pesado. Nesse relatório, por exemplo, eu tenho 1998 linhas, que nem é uma quantidade tão grande assim. Só que se você observar, nesse relatório eu tenho a quantidade vendida, mas eu não tenho nem o nome do meu produto, eu não tenho nem o preço unitário do meu produto. Já pensou se eu tivesse que trazer essa informação para cá? Eu teria mais 1998 linhas para cada uma dessas informações adicionais. Concorda que o meu relatório em determinado momento ficaria extremamente pesado? Bom, isso é o que acontece com muita gente que começa a trabalhar com Power BI. Eles simplesmente trazem colunas e colunas e colunas e aí chega uma hora que o relatório simplesmente não roda, fica extremamente pesado. Por quê? A melhor forma da gente trabalhar com Power BI é com a menor quantidade de linhas possível. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com o conceito de tabela fato e tabela dimensão. A nossa tabela fato é aquela tabela que armazena as informações que de fato aconteceram. E a nossa tabela dimensão é como se fosse o cardápio daquilo que eu ofereço. Vou dar um exemplo. Imagina que eu vou abrir um restaurante. A primeira coisa que eu vou determinar é o tipo de item que eu vou vender. Então, qual é o meu cardápio? Se eu vou vender lasanha, se eu vou vender arroz. Concorda que no meu cardápio eu não cadastro duas vezes o mesmo item? Eu cadastro somente um item de cada. Isso é o que a gente chama de tabela dimensão. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma tabela dimensão, por isso que ela chama de produtos, mas ela poderia ser de produtos. É, enfim, cada, cada empresa trata de uma forma, mas de fato é uma tabela de dimensão. Então, eu tenho um código do produto, eu tenho o nome do produto e o preço do produto. Somente isso já é suficiente para que eu construa a minha análise aqui dentro do Power BI. Eu não precisaria repetir o nome do produto cada vez que ele foi vendido, nem o preço cada vez que ele foi vendido. Por quê? Aqui no Power BI, diferente do que a gente está acostumado no Excel, a gente não precisa trazer todo mundo para a mesma base. Este espaço aqui embaixo, que é a etapa do modelo, é a etapa em que eu simplesmente digo para o Power BI, olha Power BI, aquele código de produto lá se relaciona com este código de produto que eu vendi na minha fato. E aí, quando eu chego aqui dentro do meu relatório, eu simplesmente posso analisar as informações pegando a partir do meu produto, então eu posso pegar o nome do meu produto e posso pegar, por exemplo, a quantidade de valores que eu tenho dentro da minha fato. Já que cadê? Aqui nesse caso, para facilitar mais ainda, eu utilizo um recurso chamado medidas, que são feitos com as nossas tabelas é, medidas DAX. Então, eu criei uma medida chamada total, que simplesmente cria esse resultado. Ele pega a minha coluna de quantidade e vai lá na minha coluna de produto de outra tabela e traz a informação para cá. Então, eu posso pegar essa coluna e jogá-la aqui. E isso vai fazer com que o meu Power BI retorne para mim. Então, de 1 milhão 183 que eu tive de venda, ele distribuiu para cada um dos meus produtos. Eu não vou entrar no detalhe da DAX aqui nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito complicado. Mas é importante, principalmente se você já está trabalhando com a DAX, que você crie sim as suas medidas, crie as suas tabelas de dimensão e que você faça as suas análises juntando as informações da dimensão com as medidas da sua tabela de medidas. Combinado? Essa é a melhor forma de você trabalhar e ter o seu relatório cada vez mais leve, se for isso que está acontecendo aí dentro da sua empresa.